হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে ছাব্বিশ জুন দু হাজার বাইশ তো আজকের এই ভিডিওতে ছাব্বিশ তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্য সরকার ন্যাশনাল এম এস এম ই অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বাইশ জিতেছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি উড়িষ্যা তো সম্প্রতি উড়িষ্যা সরকার জিতেছে ন্যাশনাল এম এস এম ই অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বাইশ আচ্ছা দ্য উড়িষ্যা গভর্নমেন্টস মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ ব্যাকড দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ইন দ্য ক্যাটাগরি ন্যাশনাল এম এস এম ই অ্যাওয়ার্ড টু টু স্টেট otherwise union territories for outstanding contribution to the promotion and development of the msme sector arthat ei je msme je sector shekhane khub bhalo performance er jonno kintu orissa sarkar ei 2022 saler je msme award eti jiteche ebong orissa sarkarer pokkho theke ghoshona kora hoyeche ei award orissar je kala handi jela royeche shei jelake pradan kora hobe to shorik uttor option b national msme award 2022 jiteche উড়িষ্যা রাজ্য সরকার বা উড়িষ্যা তো দেখতে পাচ্ছি হচ্ছেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়ক আচ্ছা উড়িষ্যা উড়িষ্যার রাজধানী হচ্ছে ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়ক আর উড়িষ্যার বর্তমান গভর্নর হচ্ছেন গণেশী লাল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দু সালে ভারতে যে জি টোয়েন্টি সামিট অনুষ্ঠিত হবে তার কিছু মিটিং নিম্নের কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হবে তো সঠিক উত্তর অপশন সি জম্মু কাশ্মীর তো আমরা জানি দু সালের যে জি টোয়েন্টি সামিট সেটি আয়োজন করবে ভারত তো মূলত আমাদের রাজধানী শহর দিল্লিতেই এই জি টোয়েন্টি সামিট অনুষ্ঠিত হবে দিল্লির যে প্রগতি ময়দান রয়েছে সেখানে কিন্তু এই জি টোয়েন্টি সামিটের কিছু মিটিং জম্মু কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হবে জম্মু কাশ্মীরের যে রাজধানী শ্রীনগর সেখানে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরে আয়োজিত বা আয়োজন হবে অর্থাৎ আয়োজিত অন্যতম বড় একটি মিটিং আচ্ছা দু সালের জি টোয়েন্টি সামিট তো ভারত আয়োজন করবে যদি প্রশ্ন আসে যে দু কুড়ি বাইশ সালের অর্থাৎ এবারের যে জি টোয়েন্টি সামিট সেটি কোন দেশ অনুষ্ঠিত হবে তো সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর ইন্দোনেশিয়া দু সালের জি টোয়েন্টি সামিট অনুষ্ঠিত হবে ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে তো এখানে সঠিক উত্তর অপশন সি জম্মু কাশ্মীর আচ্ছা জম্মু কাশ্মীর সম্পর্কে একটু দেখে নেই জম্মু কাশ্মীরের রাজধানী হচ্ছে জম্মু এবং শ্রীনগর এর মধ্যে জম্মু হচ্ছে শীতকালীন রাজধানী আর শ্রীনগর গ্রীষ্মকালীন রাজধানী এছাড়া জম্মু কাশ্মীরের বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর হচ্ছেন মনোজ সিনহা আর জম্মু কাশ্মীর দু হাজার উনিশ সালের একত্রিশ অক্টোবর একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় তো এর আগে জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ এই দুটো মূলেই কিন্তু একটা রাজ্য ছিল এবং দু সালের একত্রিশ অক্টোবর এগুলি ইউনিয়ন টেরিটরিতে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় এছাড়া বর্তমানে জম্মু কাশ্মীরে মোট কুড়িটা জেলা রয়েছে আর জম্মু কাশ্মীরের আয়তন হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার এছাড়া জম্মু কাশ্মীরে যদি বিখ্যাত কিছু ন্যাশনাল পার্ক দেখি তাহলে দচিগ্রাম ন্যাশনাল পার্ক হেমিস ন্যাশনাল পার্ক কাজিনাগ ন্যাশনাল পার্ক সেলিম আলী ন্যাশনাল পার্ক এগুলি হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের বিখ্যাত কিছু ন্যাশনাল পার্ক আর জম্মু কাশ্মীরের বিখ্যাত ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে হেমিস গম্পা ফেস্টিভ্যাল লোড়ি তিহার নবরাত্রি এগুলি আর জম্মু কাশ্মীরের ফোক ডান্স হচ্ছে রাউফ ড্যান্স ধুমল বাঘা নাগমা সরি বাচা নাগমা এগুলি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীর জন্য সম্প্রতি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন জানিয়েছেন তো এখানে সঠিক উত্তর অপশন সি অন্ধ্রপ্রদেশ তো সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীর জন্য সমর্থন জানিয়েছেন তো আমরা জানি এনডিআর তরফে রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীর জন্য দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং দ্রৌপদী মুর্মু হচ্ছেন ভারতের প্রথম আদিবাসী মহিলা যাকে রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীর জন্য ঘোষণা করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন দ্রৌপদী মুর্মু এবং ইনি ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল ছিলেন এছাড়া উড়িষ্যার এম এল এ ছিলেন তো এনাকে সম্প্রতি এনডিএ তরফে পরবর্তী রাষ্ট্রপতির জন্য রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তো সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এনাকে সমর্থন জানিয়েছে আচ্ছা অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশ সম্পর্কে দেখে নেই অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী অমরাবতী অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তো বললামই জগনমোহন রেড্ডি এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের গভর্নর হচ্ছেন বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্র আর অন্ধ্রপ্রদেশের যদি বিখ্যাত কিছু ন্যাশনাল পার্ক দেখি তাহলে শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ন্যাশনাল পার্ক পাপি কোন্ডালু ন্যাশনাল পার্ক নাগার্জুন সাগর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আর করিঙ্গা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এগুলি হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্য
বোরাকাট্টা এগুলি উল্লেখযোগ্য আর অন্ধ্রপ্রদেশের ফেস্টিভাল বা উৎসব হচ্ছে উগাডি শ্রী রামনবমী বলারাকশ্মী বার্তম এগুলি হচ্ছে এই ফেস্টিভাল বা উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্প্রতি বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কয়েত্রার নেতৃত্বে কোন দেশের সাথে একটি মিটিং সম্পন্ন হয়েছে তো সেটুকু তো হচ্ছে অপশন বি শ্রীলঙ্কা তো সম্প্রতি আমাদের যে ফরেন সেক্রেটারি রয়েছেন বিনয় মোহন কয়েত্রা তো এনার নেতৃত্বে একটি ডেলিগেশন টিম শ্রীলঙ্কাতে গিয়েছে এবং সেখানে শ্রীলঙ্কার যে প্রেসিডেন্ট এবং শ্রীলঙ্কার যে প্রধানমন্ত্রী এই দুজনের সঙ্গেই মিটিং হয়েছে তো ভারতীয় যে ডেলিগেশন গিয়েছে তার নেতৃত্ব দিয়েছেন কে তার নেতৃত্ব দিয়েছেন বিনয় মোহন কয়েত্রা আমাদের বর্তমান বিদেশ সচিব আচ্ছা এই হাই লেভেল ডেলিগেশন ফ্রম ইন্ডিয়া লেড বাই ফরেন সেক্রেটারি বিনয় মোহন কয়েত্রা ইজ ইন শ্রীলঙ্কা টুডে অ্যান্ড মিট উইথ প্রেসিডেন্ট গোতবায় রাজাপক্ষা অ্যান্ড প্রাইম মিনিস্টার রানিল বিক্রমসিংহে অর্থাৎ শ্রীলঙ্কার যে প্রেসিডেন্ট গোতবায় রাজাপক্ষা এবং যে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন রানিল বিক্রমসিংহে তো এই দুজনের সঙ্গে কিন্তু এনারা মিটিং করেছেন এবং এই যে ডেলিগেশন টিম গিয়েছে এই বিনয় মোহন কয়েত্রার নেতৃত্বে এনার সঙ্গে কিন্তু আরও বেশ কিছু সদস্যরা গিয়েছেন তো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অজয় শেঠ তো অজয় শেঠ হচ্ছেন আমাদের বর্তমানে সেক্রেটারি অব দ্য ফিনান্স মিনিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এবং তার সঙ্গে আরও গিয়েছেন ডক্টর ভি অনন্ত নাগেশ্বরণ তার সঙ্গে গিয়েছেন কার্তিক পাণ্ডে তো এনারাও এই বিনয় মোহন কয়েত্রার সঙ্গে শ্রীলঙ্কা গিয়েছেন এবং সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিটিং করেছেন আচ্ছা শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে দেখে নেই শ্রীলঙ্কার রাজধানী হচ্ছে কলম্বো শ্রীলঙ্কার রাজধানী হচ্ছে কলম্বো এবং জয়বর্ধনী পরে করতে তো এর মধ্যে কলম্বো হচ্ছে কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল আর জয়বর্ধনী পরে করতে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল আর শ্রীলঙ্কার মুদ্রা হচ্ছে শ্রীলঙ্কান রুপি আর শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী তো বললামই রানিল বিক্রমসিংহে আর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন গোতাবায়া রাজাপক্ষ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সতেরোতম শালা প্রবেশ প্রবেশ উৎসব এর উদ্বোধন করেছেন তো সেটুকু তোর অপশন বি গুজরাত তো সম্প্রতি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল সেখানে সতেরোতম শালা প্রবেশ উৎসব এর উদ্বোধন করেছেন অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে পাঠশালা প্রবেশ উৎসব যেটাকে সেখানে শালা প্রবেশ উৎসব বলা হয়ে থাকে তো এর উদ্বোধন করেছেন কে এদের উদ্বোধন করেছেন গুজরাতের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল আচ্ছা ইন গুজরাট দ্য চিফ মিনিস্টার ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল লঞ্চ দ্য সেভেন্টিন শালা প্রবেশ উৎসব দ্য ড্রাইভ টু এনশিওর স্টুডেন্টস ইন প্রাইমারি স্কুল ইন দ্য স্টেট ফ্রম টুডে অর্থাৎ যে ছোট শিশুরা রয়েছে তাদেরকে মূলত স্কুলে আনা বা তাদেরকে স্কুলমুখী করার জন্যই কিন্তু এই শালা প্রবেশ উৎসব এটি প্রত্যেক বছর চালু করা হয় তো এবারে সতেরোতম শালা প্রবেশ উৎসবের উদ্বোধন করেছেন গুজরাটের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল এবং এই যে শালা প্রবেশ উৎসব এটি শুরু করেছিলেন কে এটি শুরু করেছিলেন দু সালে নরেন্দ্র মোদি এবং দু সালে তৎকালীন সময়ে নরেন্দ্র মোদি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি এটি শুরু করেছিলেন তো সেটুকু তোর অপশন বি গুজরাট আচ্ছা গুজরাট গুজরাট সম্পর্কে দেখে নিই গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগর আর মুখ্যমন্ত্রী তো বললামই ভূপেন্দ্র ভাই প্যাটেল এছাড়া গভর্নর হচ্ছেন আচারিয়া দেবব্রত সম্প্রতি কোন দেশের প্রেসিডেন্ট নতুন ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ কারেন্সি চালু করার কথা ঘোষণা করেছে তো সেটুকু তো হচ্ছে অপশন বি রাশিয়া সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেছেন নতুন ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ কারেন্সি চালু করার কথা অ্যাকচুয়ালি সম্প্রতি চোদ্দতম ব্রিক্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তো সেখানে ব্রিক্স যে দেশগুলি রয়েছে ব্রিক্সের যে পাঁচটি দেশ চীন রাশিয়া ভারত ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা এই পাঁচটি দেশের প্রধানরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তো সেখানেই এই রাশিয়ার যে প্রেসিডেন্ট রয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন তিনি এই ঘোষণা করেছেন যে নতুন ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ কারেন্সি চালু করার কথা আচ্ছা রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেইড অন ওয়েডনেসডে দ্যাট দ্য ব্রিক্স কান্ট্রিজ ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া চায়না অ্যান্ড সাউথ আফ্রিকা আর কারেন্টলি ওয়ার্কিং অন সেটিং আপ এ নিউ গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি এটি ঘোষণা করেছে রাশিয়ার যে প্রেসিডেন্ট রয়েছেন তিনি তো প্রথমত রাশিয়ার যে মুদ্রা রুবেল এবং আমাদের দেশের মুদ্রা রুপি এবং চীনের যে মুদ্রা রয়েছে রেনমেনপি এই তিনটি দেশের মুদ্রা নিয়েই এই নতুন ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ কারেন্সি চালু করা হবে এবং তারপরে বাকি দুটি দেশ যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিল সেই দেশের মুদ্রা ওকেও অ্যাড করা হবে তো এমনটাই ঘোষণা করেছেন রাশিয়ার পক্ষ থেকে অর্থাৎ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে কে নিযুক্ত হলে তো সেটুকু তোর অপশন সি দিনকর গুপ্ত তো সম্প্রতি দিনকর
বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়েছে তিনি হচ্ছেন দিনকর গুপ্ত এবং এনাকেই সম্প্রতি এনআইএ এর ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হলো আচ্ছা ফরমার পাঞ্জাব ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ডিজিপি দিনকর গুপ্ত ওয়াজ অন থার্সডে অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ ডাইরেক্টর জেনারেল অফ দ্য ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তো সঠিকতার অপশন সি দিনকর গুপ্ত আচ্ছা এনআইএ বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি সম্পর্কে একটু দেখে নেই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার এবং এটি প্রতিষ্ঠা করেন রাধা বিনোদ রাজু আর এর সদর দপ্তর হচ্ছে নিউ দিল্লিতে আর বর্তমানে ডাইরেক্টর জেনারেল হলেন দিনকর গুপ্ত পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে কমনওয়েলথ গেমস দু হাজার জন্য কাকে ভারতীয় মহিলা হকি দলের ক্যাপ্টেন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন এ সবিতা পুনিয়া তো সম্প্রতি কমনওয়েলথ গেমস দু হাজার জন্য ভারতীয় মহিলা হকি দল ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ আঠারো সদস্যের ভারতীয় মহিলা হকি দল ঘোষণা করা হয়েছে এবং এখানে সবিতা পুনিয়াকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে এবং ভাইস ক্যাপ্টেন করা হয়েছে দ্বীপ গ্রেস এককাকে তো এর মধ্যে জানি সবিতা পুনিয়া হচ্ছেন ভারতীয় মহিলা হকি দলের গোলকিপার তো সবিতা পুনিয়াকে ক্যাপ্টেন এবং দ্বীপ গ্রেস এককাকে ভাইস ক্যাপ্টেন করে এই সম্প্রতি আঠারো সদস্যের মহিলা হকি দল ঘোষণা করা হয়েছে কমনওয়েলথ গেমস দু হাজার জন্য আচ্ছা কমনওয়েলথ গেমস দু এটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এটি অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে এবং এটি শুরু হবে কবে এটি শুরু হবে আঠাশ জুলাই তো কিছুদিন আগে এই কমনওয়েলথ গেমস দু হাজার জন্য ভারতীয় পুরুষ হকি দলেরও ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রেও আঠারো জন সদস্যের একটি দল ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সেখানে পুরুষ হকি দলের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন মনপ্রীত সিং আর ভাইস ক্যাপ্টেন হয়েছেন হরমনপ্রীত সিং তো এখানে সঠিক উত্তর অপশন এ সবিতা পুনিয়া ভারতীয় মহিলা হকি দলের ক্যাপ্টেন হয়েছেন সবিতা পুনিয়া পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত ফিফা র্যাঙ্কিং অনুযায়ী ভারতের স্থান কত তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি একশো সম্প্রতি প্রকাশিত ফিফা র্যাঙ্কিং অনুযায়ী ভারতের স্থান হচ্ছে একশো চার তো আমরা জানি এই ফিফার যে র্যাঙ্কিং এটি কিন্তু প্রতিনিয়ত আপডেট হতে থাকে তো কারেন্ট র্যাঙ্কিং অনুযায়ী ভারতের স্থান হচ্ছে একশো চার আচ্ছা সম্প্রতি প্রকাশিত ফিফা র্যাঙ্কিং অনুযায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে কোন দল তো প্রথম স্থানে রয়েছে ব্রাজিল আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বেলজিয়াম আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে আর্জেন্টিনা আর ভারতের স্থান হচ্ছে একশো চারতম আচ্ছা ফিফা ফিফা সম্পর্কে দেখে নিই ফিফার পুরো নাম হচ্ছে ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ফিফার প্রতিষ্ঠা করা হয় একুশ মে উনিশশো সালে আর ফিফার সদর দপ্তর হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জুরিক শহরে জুরিক আর ফিফার বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জিয়ানি ইনফান্তিনো জিয়ানি ইনফান্তিনো তো এছাড়া আমরা তো জানি যে দু সালের যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সেটি কাতারে অনুষ্ঠিত হবে কাতারে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি গুগল কোন দেশে আট বছর পর পুনরায় গুগল নিউজ চালু করেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি স্পেন তো সম্প্রতি গুগলের তরফ থেকে এই প্রায় আট বছর পরে গুগল নিউজ চালু করা হয়েছে স্পেনে এই আট বছর বন্ধ থাকার কারণ হচ্ছে স্পেনের একটি আইন তো স্পেনের কিছু রুলস বা আইনের ফলে কিন্তু দীর্ঘ আট বছর গুগল নিউজ স্পেনে বন্ধ ছিল কিন্তু সম্প্রতি গুগল সেটি আবার পুনরায় চালু করেছে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি স্পেন আচ্ছা স্পেন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ স্পেনের মুদ্রা হচ্ছে ইউরো আর স্পেনের প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছেন পেড্রো সানসেজ এবার হচ্ছে গতদিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম তো প্রশ্ন ছিল হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে কে নিযুক্ত হয়েছে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি আমজাদ এ সৈদ তো সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছেন আমজাদ এ সৈদ একচুয়ালি সম্প্রতি মোট ছয়টা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে তো একটা তো হচ্ছে হিমাচল প্রদেশের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন আমজাদ এ সৈদ তো বাকি পাঁচটা হাইকোর্টের দেখে নিচ্ছি তো এর মধ্যে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন বিপিন সাংঘি এছাড়া দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন সতীশ চন্দ্র শর্মা আর গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছেন জাস্টিস রাশমিন এম ছায়া আর রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছেন অর্থাৎ মুখ্য বিচারপতি বা প্রধান বিচারপতি হয়েছেন এস এ শিন্ডে এবং তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হয়েছেন উজ্জ্বল ভুইয়া এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ আজকে তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে তো প্রশ্ন হচ্ছে জাতিসংঘে ভারতের পরবর্তী স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্স করবে তো বন্ধুরা ছিল আজকের ভিডিও যেখানে ছাব্বিশ তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম 
तो भिडियो की कम लेगे अवश्य कमेंट कर और भिडियो की भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट और शेयर कर और चैनल नतून हो चैनल की अवश्य सबसक्राइब कर पर भिडियोते अन्य प्रश्नवल नहीं हाजिर हब आज के भिडियो देखार जो